Zephyr, effectivement, c'est euh, un spectacle qui s'inspire euh, de cette compétition qui se passe tous les quatre ans en Vendée, le Vendée Globe, et euh, le travail euh, que je mène avec toute mon équipe se construit autour de, de, du vent. Et donc je, je me suis euh, inspiré de, 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 cette, de cette matière, de ce... Euh, Enfin, c'est impalpable, mais pour moi, euh, au niveau de, de mon travail artistique, j'ai trouvé ça intéressant d'imaginer euh, une pièce euh, autour, de, autour du souffle et du vent. Donc euh, la pièce est pensée euh, pour dix danseurs euh, sur une musique d'Armand Amar. Armand Amar qui est un compositeur avec qui je, je travaille depuis quelques années, dont ces musiques sont aussi des musiques du monde, des musiques qui, qui évoquent aussi le voyage. Voilà, ce n'est pas un spectacle qui raconte une histoire, c'est un spectacle où chaque spectateur pourra se raconter sa propre histoire. Simplement, ce qu'il va voir, c'est finalement un, un groupe d'individus qui va évoluer, qui va danser, qui va bouger euh, au gré des vents, des vents qui sont euh, euh, mis en place grâce à un dispositif scénographique de, de ventilateur euh, proposé par, par Benjamin Le Breton. Mais ça reste un spectacle que j'ai voulu grand public, un spectacle qui s'adresse à, à tous, un spectacle à l'image de, 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 de mes précédentes créations, à savoir euh, un spectacle où on retrouve l'énergie du hip-hop, euh, la poésie euh, d'une écriture euh, proche de, 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 de l'écriture contemporaine, et puis sur des musiques qui sont des musiques qui, sont des musiques qui portent, euh, qui donnent un rythme, un spectacle qui danse. Euh, bien sûr. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas éclairer par le haut du moment qu'il y a la toile. Ou alors quand il éclaire par le haut, ça prend tout le plateau. Il y a, il y a des étapes qui sont des étapes euh, pas propres à ce spectacle-là, mais qui sont propres à, à toutes mes créations. À savoir, le point de départ, c'est d'abord le, le mot-clé. Qu'est-ce qui va euh, me donner envie de, de, de créer un spectacle Donc, quel est le mot-clé Quel est le sujet Là, en l'occurrence, c'est le vent et le vent des globes. Donc, ça, c'est le point de départ. Puis ensuite, je réunis une équipe artistique, un scénographe, un éclairagiste, une costumière, des danseurs, pour mettre en place cette aventure. Et puis, ensuite, on passe à la phase répétition. Donc, on va se retrouver au studio et on va travailler la matière chorégraphique avec le compositeur musicien qui, qui va lui me faire des propositions d'univers musicaux sur lequel je vais pouvoir travailler. Et puis ensuite, en parallèle, on a la scénographie qui va se construire, s'inventer. Voilà, tout ça se fait de façon très collégiale avec mon équipe pour ensuite arriver à ce que vous allez voir aujourd'hui, une scénographie quasiment en place, des lumières qui sont en train de se, 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 se terminer, puis une chorégraphie aussi qui, qui se présente de jour en jour. En danse, de toute manière, on part de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de... Ça part vraiment de rien. Donc du coup, en fait, moi je suis là très très tôt, en fait, à partir du moment où il y a une envie, un désir de travailler sur un thème, un sujet, une idée. C'est une grosse collaboration de faire une scénographie, c'est-à-dire qu'il y a... Enfin, c'est un long cheminement en fait, qui va de, de l'idée, j'ai envie de dire, de, du squelette du vent, en fait, de, qui est juste une idée envoyée à, à des, des petites trappes, des charnières, des vis, en fait, qui sont quelque chose de beaucoup plus concret. Et du coup, euh, en fait, pour en arriver là où on en est arrivé, c'est une, toute une chaîne en fait, de, de dialogue, d'être humain, de, de choses. Donc moi, en fait, je, 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 je bricole, en fait, mais il y a des gens qui construisent, il y a des... Enfin, on, on a pas mal de gens qui ont collaboré en fait pour, pour nous aider parce que ça représente quand même une charge de travail qui n'est pas minime et, et qu'on est plus fort à plusieurs. Donc, du coup, on... on <rire> Le vent, c'est invisible, donc de fait, c'est un peu une pure abstraction. En fait, c'est ce qui fait exister le vent. En fait, c'est le résultat qui produit sur une surface, sur une matière, sur quelque chose. Donc, en fait, pour le faire exister, le vent, faut, faut lui mettre quelque chose de vent, en fait, pour que ça puisse le faire réagir. Donc, nous, notre travail, ça a été un petit peu de d'essayer de lui mettre des choses devant, en fait, comme lui donner à manger au vent. Après, là où c'est compliqué, c'est que c'est une matière euh, 
entre guillemets, naturel, en fait, qui, assez, qui, qui varie vachement en fonction de l'hydrométrie d'un lieu, de, de la taille d'un lieu. Donc, il y a une certaine, en fait, euh, une certaine difficulté à l'appréhender et à en faire ce qu'on veut. Ce n'est pas, pas de la terre et on le sculpte, en fait, de la, de la forme exactement qu'on veut. Donc, du coup, il y a cette fragilité-là, en fait, qui est, que je trouve plutôt belle, en fait, qui est plutôt agréable. Donc, on a exploré, en fait, ce qu'on pouvait explorer, ce qui... Ce mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à faire avec, heureusement. Enfin, du coup, mais, euh... Après, je pars du principe que, de toute manière, euh, vu le temps qu'on a passé dessus, le temps de répétition et comment on, on fait avancer les choses, en fait, que malgré le côté aléatoire qu'on essaye de réduire au maximum en fait, et qui n'existe presque plus, que, que si les surprises elles doivent arriver, en fait, vu que... Le, Vu la manière dont on a travaillé, vu l'ensemble des choses, en fait, ça peut être que, que des belles surprises. La recherche se fait beaucoup au plateau avec les danseurs et avec, euh, et avec Mourad là, au niveau de la chorégraphie. Donc, c'est-à-dire qu'on on va répéter un tableau. Moi, je vais faire des propositions euh, qui vont évoluer en fonction, de, en fonction de la chorégraphie. Mourad va peut-être aussi changer des placements, dire oh, ça, ça peut être intéressant euh, ce que tu proposes là. Et du coup, il va faire modifier des placements de chorégraphie ou des choses comme ça. Et ensuite, je vais faire une espèce de, de structure d'idée, en tous les cas avec les danseurs. Et le matin, en général, j'affine ces idées-là pour pouvoir les réessayer euh, l'après-midi et le soir avec les danseurs, continuer à les modifier. Petit à petit, en fait, on, on avance vraiment comme ça. Pour pouvoir euh, avoir ce sentiment de vent et de... Parce qu'il existe en vrai, puisqu'on a des énormes ventilateurs au plateau. Mais après, on ne le sent pas tout le temps. Donc là, c'est pareil, c'est un travail vraiment commun. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ça puisse se sentir sur les costumes. Et, et pour le voir visuellement, il y a plusieurs choses. Bah, on a fait plein d'essais. Du coup, on va avoir de la fumée, ce qui fait que tout d'un coup, les mouvements d'air, on va pouvoir les voir et moi les éclairer. Et puis, vu qu'il y a beaucoup de ventilateurs au plateau, c'est aussi de les rendre visibles et de rendre visible le mouvement de tout ça, donc avec et des ondes portées et des choses comme ça. Souvent, en fait, j'arrive au moment où il y a déjà eu des répétitions, où la scénographie est déjà euh, fixée, pensée, pas encore réalisée. Mais du coup, j'arrive à un endroit où il y a déjà des choses sur lesquelles s'appuyer pour penser les costumes. Du coup, je m'appuie sur justement la scéno, comment c'est comment pensé. Notamment, il y a un, souvent un grand travail de patine sur les spectacles de Mourad, qu'on qu ait la sensation que les les vêtements, euh, les décors et vécu. Et là, sur Zephyr, par exemple, les lumières, ça va être assez coloré, ce que m'a dit euh, Johan. Et euh, donc, du coup, moi, je cherche des tons euh, qui puissent parfois disparaître en fonction des couleurs que, que lui va proposer. Donc, ça va être voilà, des gris bleus euh, qui puissent ressortir si tout d'un coup, il a envie de faire ressortir le bleu et puis qui puissent s'estomper si tout d'un coup, lui, il a envie de, de changer... Euh, la couleur, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Mourad, il veut souvent, euh, il y a souvent une, autour d'une dizaine de danseurs, et il ne veut pas le côté euh, équipe, euh, tous, tous habillés pareil. Il veut toujours qu'il y ait des singularités, que chaque danseur ait un peu sa personnalité. Euh, il il m'encourage souvent un peu à m'inspirer un peu des silhouettes des danseurs dans la vie aussi, pour euh, voilà, voilà, souligner ce qui, ce qui leur va bien, et aussi m'appuyer sur eux, leur façon d'être.
sur Zéphyr, là, voilà, on a cherché quelque chose par rapport à, au flottement, au vent qui, qui se voit dans les costumes, et euh, du coup d'avoir quelque chose d'assez volatile, et on s'est rendu compte que ça pouvait noyer un peu la danse. Euh, si c'était trop, trop ample et que du coup on ne voyait peut-être pas assez les corps, pas assez la danse. Et donc là on est en train de revenir vers quelque chose peut-être euh, où on voit plus les corps, où on sent plus les corps euh, se dessiner. vraiment jusqu'à la première. Jusqu'à la première, je peux être là à finir des choses. Normalement, une fois que c'est fini, c'est fini. Et du coup, c'est vraiment si tout d'un coup, il y a un truc qui craque ou un changement, c'est les habilleuses dans les théâtres qui euh, prennent le relais. Moi, je laisse un, un livret où j'explique vraiment tout. Tout est précis pour que celles qui découvrent le spectacle ne soient pas perdues. Et puis, pour qu'elles aient une image globale. Et si tout d'un coup, il faut changer quelque chose, qu'elles ne soient pas à contresens. Euh, comme Anna, c'est pas pire. Non, comme Anna, ça va. C'est comme... Ça, qui est plus marche. court. Ah, ça. Ça. Vous, vous m'attendez Non, ouais, si on peut. Ouais, 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 ça se passe bien Ça va. Oui, ça va, très bien. Alors, avec Armand, bon, il y a une grande complicité. J'aime beaucoup son, son travail, son univers. Euh, L'avantage avec Armand, c'est un un compositeur qui a, qui a des heures de vol, il, il a un répertoire juste incroyable, énorme. Et donc, quand je commence à travailler, je vais m'inspirer de, de, de son répertoire musical. Je cherche une couleur et puis ensuite, je l'utilise euh, parce que le, la, la musique existe déjà. Donc, j'ai accès à des morceaux euh, qu'il a pu faire par ailleurs. Et puis ensuite, on se met autour d'une table et, et on, on essaie de, de, de construire à partir de ce que j'ai commencé à faire, à, à travailler sur de nouvelles propositions musicales qui va venir enrichir la chorégraphie. Mais ça reste quand même un aller-retour qui est important pour arriver justement à trouver la bonne note, le bon rythme, la bonne atmosphère. La danse, c'est vraiment une sorte d'aller-retour. Je me bats d'ailleurs avec, euh, avec Mourad pour lui dire en fait, qu'un compositeur est là pour composer et pour euh, être à son service. Parce que les danseurs ont toujours envie de quelque chose pour, euh, pour travailler, en fait, pour, euh, pour commencer à créer. Donc, euh, donc ça demande quand même beaucoup d'aller-retour, rallonger, raccourcir. Euh, parce qu'on n'a pas de notion, en fait, la danse, euh, ça s'étend, c'est ça qui est beau aussi par rapport aux musiques de film. Il y, a pas une, il y a une autre notion du temps en fait. Donc j'accepte en fait ce, ce challenge en fait de, de rallonger, euh, changer, euh, même changer quelques fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Euh. Tant que c'est humain en fait, il y, a, euh, il y a vraiment un bon rapport en fait de, de respect et de, et de création, en fait, de créer ensemble. Quoi. Et c'est toujours beau, moi, je trouve un danseur euh, qui, euh, c'est émouvant, euh, c surtout pour un compositeur, c'est émouvant, c'est euh, de, de, en fait, de donner aussi une expression euh, à la musique, en fait, de, de, de raconter une histoire avec euh, peut-être même une autre histoire que euh, sur la musique qu'on a composée. Oui, la notion de voyage, on l'a donné euh, plus avec des, euh, essayer d'inclure des voix, des, des instruments un peu euh, extra-européens, euh, sans, sans faire un truc un peu musique du monde, mais... Donc en même temps donner un côté moderne, mais tout en gardant le, le côté acoustique avec des, des quatuors à cordes, piano et, et aussi bon j'ai utilisé du doudou, des, en fait, des instruments euh, ethniques en fait. Et moi j'adore ces mélanges. Je compose avec des vrais musiciens. Et après il y a ce euh, que je tiens en fait que je travaille, j'ai commencé de, depuis trois créations avec euh, Mourad, c'est d'inclure aussi des, euh, 
des sons euh, de modules, enfin de ce qu'on appelle le modulin de, de sons électroacoustiques et des trucs comme ça. J'ai deux personnes qui travaillent sur tout l'aspect son, en fait, euh, électroacoustique euh, et euh, mixage, parce qu'on fait tout aussi en multi en multicanal en fait. et euh, on diffuse en multicanal et euh, donc ça demande quand même pas mal d'investissement. Et après les musiciens, euh, je sais pas, là il y, a, euh, il y a une dizaine de musiciens. Là. Après, il y a des tensions, il y a vraiment des tensions sur le... Quand on dit on rallonge de 8 minutes, un truc qui dure 3 minutes, bon voilà, pourquoi tu fais ça Et en fait, en sachant après que ça peut être coupé, etc. Donc, et, et toujours ce truc d'avoir la musique avant, en fait, ça, 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 ça stresse, ça le stresse vachement, quoi. Et donc, j'essaie de le rassurer. Et en même temps, donc, quelquefois, c'est des petites colères qui passent, mais bon, on est amis et, et on arrive ensemble. On travaille tous les deux pour le, tout le monde, pour le spectacle. Bah on galère parce qu'il y a du vent, parce que c'est du tissu. Et du coup, le moindre, le moindre changement, ça change complètement l'effet qu'on va faire. Mais euh, ça se précise. <rire> c'est difficile à trouver des mots parce que c'est tellement puissant, tellement intense. Vous savez, quand vous travaillez un an, un an et demi sur un projet, à un moment, vous ne savez plus vous-même, c'est-à-dire on est un peu perdu sur comment on va ressentir le public, enfin, comment, il va, comment il va vivre le spectacle. Il va aimer, il ne va pas aimer, il va être... Voilà. Tout ça, c'est un gros point d'interrogation une heure avant le, la, le lever du rideau. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas. Donc c'est assez pas angoissant, mais on a quand même une sensation qui n'est qui est pas forcément agréable parce qu'on parce qu a peur, parce qu'on euh, n'a pas envie de se planter, on a envie que ça fonctionne, euh, on a envie que les artistes soient heureux, on a envie bien sûr que le public soit heureux, enfin en tout cas qu'il qu passe un beau moment. Donc c'est toujours très, très étrange comme sensation. Puis après, quand on arrive au salut, s'il y a l'adhésion, si, euh, bah voilà, c'est comme... Euh, on se dit, bah voilà, on est reparti pour un, un nouveau projet. Mais avant, euh, avant c'est vrai que c'est jamais simple, euh, bah parce que rien n'est gagné. Et, et, et puis moi, euh, au bout de presque 30 ans, euh, bah à un moment, comment me renouveler, comment proposer des spectacles où le spectateur n'a pas l'impression de, de voir du réchauffé. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'anime tous les jours en me disant, il bah, faut essayer de faire de, 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 une proposition un peu différente de, de la précédente. Donc, euh, donc voilà, donc, quand on met ça, tout ça bout à bout, euh, je ne te cache pas que euh, la veille de la première, le jour de la première, on est un peu, euh, on est un peu comme ça. Euh, mais en même temps, c'est aussi ce qu'on aime dans ce métier. Hein, c'est rien n'est gagné à l'avance, c'est beaucoup de travail, il y a une part d'inconnu, mais, mais c'est ce qui en fait un métier passionnant. Ça se passe super bien, on a une très bonne team. Euh, chacun, chaque personne a sa place en fait. Donc il euh, y a une très bonne harmonie au sein de l'équipe, je trouve. La danse peut-elle changer le monde je, 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 je... J'en suis convaincu, la danse, l'art en général, devait être, devrait être obligatoire à mon sens. Quand, quand on voit les, les bienfaits que, 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 que porte sur chacun d'entre nous, l'émotion d'une musique, la beauté de, de, du corps, tout ça, euh, l'être humain a besoin, a besoin de ces émotions, a, a besoin de vibrer grâce à ce qu'offre ce qu l'art en général, que ce soit la musique, la danse, etc. Donc, quand on vit de belles émotions, quand on est bousculé, quand on s'interroge parce qu'on a vu telle ou telle pièce, eh ben c'est qu'on qu est en bonne santé, c'est qu'on va bien, c'est qu'on euh, qu est prêt à affronter, à débattre, à, à prendre la hauteur nécessaire pour faire avec l'autre, à construire avec l'autre. Et c'est ce qu'apporte l'art en général. Et, et donc c'est pour ça que je me bats tous les jours dans mon travail pour que la danse est une place plus importante dans le quotidien de, 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 de chacun d'entre nous. Vous étiez au Théâtre des Célestins à Lyon, dans une salle comble. On a sur le plateau une jeunesse 
avec une énergie incroyable, une générosité incroyable. Et là, ce qui est en train de se passer ce soir-là, on ne va pas le vivre dans un métro, dans la rue ou dans un aéroport, on le vit dans un théâtre. Et, et, et là, on, on partage une émotion commune, une émotion forte, alors qu'on voit bien euh, euh, les gens qui étaient dans cette salle, euh, ce n'étaient pas forcément des gens du même âge, ce n'étaient pas des gens de... Et, et d'un coup, tout ça est, est ensemble, on fait ensemble. Et je crois qu'après une soirée comme ça, on peut dire qu'on en sort grandi euh, et on en sort avec des, 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 comment dire, une, une, euh, des émotions qui sont des émotions positives.